మోసానికి తెగించిన లేడీస్ చాలా సింపుల్గా హత్యలు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఉదయం ఒకటితో రాత్రి మరొకటితో ఎంజాయ్ చేయడానికి కావలసినంత మంది లవర్స్ ఉంటారు ఆడవాళ్ల కోసం ఎంతకైనా తెగించే నీచులు సాయంగా ఉంటారు అలాంటి కిలాడీ లేడీ నిహారిక వయసు ఇరవై తొమ్మిదేళ్లు పెళ్లిళ్లు మూడు లవర్స్ పోలీసులకు తెలిసి ఇద్దరు పాత లవర్స్ చెట్టు అయితే తెలియదు ఈ డేంజరస్ లేడీ గురించి తెలియాలంటే మనం కర్ణాటకకు వెళ్ళాలి కర్ణాటకలోని కొడుకు జిల్లాలోని కాఫీ తోటకు ఉదయం కూలీలు వచ్చారు సమయం తొమ్మిది గంటలు అవుతోంది ఆ టైంలోనే ఓ వ్యక్తి వింతగా కాలిన భాగాలను చూసి వణికిపోయాడు వెంటనే తోటి కూలీలను పిలిచాడు అందరూ గమనించారు కొన్ని కాలని శరీర భాగాలు ఉన్నాయి దీంతో మనిషి బాడీని మొక్కలు చేసి కాల్ చేశారని గుర్తించారు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు కొడుగు జిల్లా పోలీసులు సగం కాలని మృతదేహ మొక్కలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు అయితే నిప్పంటించిన హంతకులు అక్కడి నుంచి పారిపోయి ఉంటారు కాసేపటికే వర్షం పడింది దీంతో మృతదేహ మొక్కలు కాలలేదని భావించారు పోలీసులు కానీ ఆ మృతుడెవరనేది పోలీసులు ముందు కలిపెట్టాలని భావించారు వంద ఎకరాలున్న కాఫీ తోటల్లో మొత్తం వెయ్యి సిసి కెమెరాలు ఉన్నాయి దీంతో అక్కడి నుంచి వెళ్లిన వాహనాలను పరిశీలించారు ఎందుకంటే వాహనం లేకుండా కాఫీ తోటలోకి నడుచుకుంటూ రావడం కష్టం దాదాపుగా కిలోమీటర్కు పైగా దూరం ఉంటుంది అంటే మృతదేహాన్ని వాహనంలోనే తీసుకువచ్చి ఉంటారు దీంతో సిసి కెమెరా ఫుటేజ్ లో వాహనాలను వెతికితే లీడ్ దొరుకుతుంది అనుకున్నారు వందల కెమెరా ఫుటేజ్ లను ఒక్కొక్కటిగా చుట్టం మొదలు పెట్టారు దాదాపుగా ఐదు వందల సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజ్ లను గమనించారు నాలుగు టీములు మొత్తం పదహారు మంది విచారణ అధికారులు ఈ కేసును దర్యాప్తు చేయడం మొదలు పెట్టారు అప్పుడే ఓ మెర్సిడెస్ బెంచ్ కారు తోటలోకి వెనుక రోడ్డు నుంచి వచ్చింది ఆ కారు ఎవరి దాన్ని పరిశీలించగా తెలంగాణలో రిజిస్టర్ అయిన నంబర్ అది దీంతో ఆ కారు నెంబర్ ఆధారంగా పోలీసులు విచారణ చేయగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి అయిన రమేష్ కుమార్ ది అని తేలింది కానీ అప్పటికే రమేష్ కుమార్ కనిపించడం లేదని తన భార్య ఫిర్యాదు చేసింది దీంతో కర్ణాటక పోలీసులు హైదరాబాద్ కు చేరుకున్నారు బంధువులు అలాగే రమేష్ కుమార్ భార్య అయిన నిహారికను కూడా విచారించారు ఇక్కడే పోలీసులకు ఓ విషయం తెలిసింది గతంలో ఓ ఫైనాన్స్ ఫ్రాడ్ కేసులో జైలుకి వెళ్ళొచ్చింది నిహారిక దీంతో ఆమెకు నేర స్వభావం ఉందని పోలీసులు గుర్తించారు వెంటనే ఆమెపై నిఘా పెట్టారు ఆమె కాల్ డేటాను పరిశీలించగా అనుమానాస్పద కాల్స్ కనిపించాయి పైగా నిహారిక వయసు ఇరవై తొమ్మిదేళ్లు ఈ రమేష్ వయసు యాభై నాలుగు అయితే అప్పుడే పోలీసులకు మరో విషయం తెలిసింది ఈ రమేష్ కుమార్ కి మరో భార్య కూతురు కూడా ఉందని అయినా సరే మళ్లీ ఎలా పెళ్లి జరిగిందనేది మిస్టరీగా మారింది ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నిహారికను అదుపులోకి తీసుకుని బెంగళూరు తీసుకెళ్లిపోయారు అక్కడ నిహారికను తమదైన చెల్లెలు విచారణ చేశారు కాని మొదట పోలీసులనే తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేసింది నిహారిక కానీ ఆమె అనుమానాస్పద బిహేవియర్ అలాగే తప్పుడు సమాధానాలతో మరింత దొరికిపోయింది దీంతో చివరకు తానే తన భర్తను హత్య చేయించానని ఒప్పుకుంది ధనవంతుడైన భర్తను ఎందుకు చంపావంటే దారుణమైన విషయం చెప్పింది భర్త దగ్గర ఉన్న ఎనిమిది కోట్ల విలువైన ఆస్తుల కోసం చంపేశాను అతను చనిపోతే నాకు ఆస్తులు దక్కుతాయనే ఉద్దేశంతో చంపానని పోలీసులకు చెప్పింది అయితే నిహారిక డేంజరస్ లేడీ అని గుర్తించలేకపోయాడు మృతుడు రమేష్ అందుకే ఆవేశంలో ఆడతోడు కోసం పెళ్లి చేసుకుని ఉంటాడు ఆమె బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా అతనికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు భువనగిరికి చెందిన నిహారికకు పదహారేళ్లు ఉన్నప్పుడే తండ్రి చనిపోయాడు దీంతో కష్టాలను ఎదుర్కొంది నిహారిక తనకు చదువుకుంటే తప్ప జీవితం లేదనుకుంది కష్టపడి చదువుకుంది ఇంజనీరింగ్ కూడా కష్టపడి చదివి పాస్ అయింది ఆ సమయంలోనే బెంగళూరుకు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ను పెళ్లి చేసుకుంది కానీ విలాస జీవితానికి అలవాటు పడ్డ ఆమెతో విభేదాలు వచ్చాయి మొదటి భర్త వదిలేశాడు ఆ తర్వాత హర్యానాకు చెందిన మరో వ్యక్తిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది అయితే అతను కూడా ఆమె తీరుకు భయపడ్డాడు అంతేకాదు డబ్బు విషయంలో కొన్ని గొడవలు కూడా వచ్చాయి దీంతో పోలీసు కేసు పెట్టాడు ఆర్థికంగా అతనికి నష్టం చేకూర్చిందని కేసు పెట్టడంతో జైలుకి వెళ్ళింది నిహారిక అయితే జైలుకి వెళ్లిన తర్వాత మరింత రాటు తెలింది అక్కడే ఓ మహిళా ఖైదీతో పరిచయం ఏర్పడింది అయితే ఆ మహిళా ఖైదీకి ఓ కొడుకున్నాడు అతని పేరు రాణా తన తల్లి దగ్గరకు వచ్చి వెళుతున్న క్రమంలో రాణాకు నిహారిక పరిచయం అయింది అప్పుడే తొలి చూపులోనే ఆమెతో ప్రేమలో పడ్డాడు రాణా జైలు నుంచి బయటకు రాగానే తన తోటి ఖైదీ కొడుకుతో బెంగళూరు వెళ్ళిపోయింది అక్కడ బెంగళూరులో రాణాతో కలిసి ఉండడం మొదలు పెట్టింది కానీ తను లగ్జరీగా బ్రతకాలంటే డబ్బు కావాలి దీంతో ఏం చేయాలని ఆలోచించింది తనకున్న కన్నింగ్ మెంటాలిటీతో డబ్బు నోడని పట్టాలనుకుంది వెంటనే మ్యాట్రిమోనీలో తన ప్రొఫైల్ పెట్టింది నిహారిక అదే మ్యాట్రిమోనీలో ఈ రమేష్ కుమార్ తో పరిచయం ఏర్పడింది అసలు భార్య కూతురు ఉన్న రమేష్ కుమార్ అందులో తన ప్రొఫైల్ ఎందుకు పెట్టాడనేది ఎవరికీ తెలియదు పెద్దదైన కూతురే ఉన్నప్పటికీ కూడా యాభై నాలుగేళ్ల రమేష్ కుమార్ మరో పెళ్లికి రెడీ అయ్యాడు తక్కువ వయసున నిహారికతో పరిచయం కాస్త పెళ్లి చేసుకునే వరకు వెళ్ళింది బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అని చెప్పడంతో నమ్మాడు రమేష్ ఇక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్న రమేష్ దగ్గర బాగానే డబ్బు ఉందని గ్రహించింది నిహారిక కేవలం రమేష్ డబ్బు కోసం మాత్రమే మొగుడు శృంగారానికి బెంగళూరులో ఇద్దరు లవర్స్ ని ఏర్పాటు
ఆ తర్వాత ఫ్రెష్ గా గడ్కేశ్వర్ లోని పోచారం సంస్కృతి టౌన్షిప్ లో కాపురం పెట్టింది ఇద్దరు సంతోషంగానే కాపురం చేస్తున్నారు విలాసాలకు అలవాటు పడ్డ నిహారిక భర్త నుంచి భారీగా డబ్బు తీసుకుని ఆఫీస్కి వెళ్తున్నానని చెప్పి బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోయేది అక్కడ పిరియుడు రాణ ఆ తర్వాత నిఖిల్ రెడ్డితో ఎంజాయ్ చేసేది ఇలా భర్తను మోసం చేస్తూ వస్తుంది బెంగళూరుకు వెళ్లి లగ్జరీగా పార్టీలు వ్యవహారాలు నడిపొచ్చేది దీంతో చాలా రోజుల తర్వాత భర్త రమేష్ కుమార్ కు అనుమానం కలిగింది ఈ నిహారిక చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటని ఆమె ప్రవర్తన చూసి అనుమానించాడు నిత్యం ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ ఉండటం ఆమెకు సమయం లేకుండా కాల్స్ వస్తుండటంతో నిఘా పెట్టాడు ఆ తర్వాత ఆమెను ఫాలో అయ్యి హైదరాబాద్ లోనే రాణాను కలుసుకున్నప్పుడు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నాడు దీంతో ఆమె నిలదీశాడు ఇద్దరికి అక్టోబర్ నాలుగున గొడవ జరిగింది దీంతో భర్తతో గొడవ పడి పనుందన చెప్పి బయటకు వెళ్ళిపోయింది మళ్లీ రాత్రి రాణాతో కలిసి తిరిగి వచ్చింది తనకు దూర బంధు అవుతాడు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు మంచి వ్యక్తి అని నమ్మించింది అంతేకాదు పార్టీ పేరుతో ముగ్గురు కలిసి మద్యం తాగారు రమేష్ కు ఫుల్ గా మద్యం తాగించారు ఆ తర్వాత బయటకు వెళ్లి భోజనం చేద్దామని చెప్పి ప్రీ ప్లాన్ గా కార్ లో బయటకు తీసుకొచ్చారు అప్పటికే రాత్రి పదకొండు గంటలు దాటింది ఇక ముందస్తు ప్లాన్ ప్రకారం ఆస్తి దక్కాలంటే రమేష్ బ్రతకకూడదు వాటి విలువ ఎనిమిది కోట్లుంటుంది వాటిని కొట్టేసి లగ్జరీగా ప్రీడితో గడపాలనుకుంది రిహారిక మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పీర్జాది కూడా కమాన్ దగ్గరకు రాగానే కారులోనే రాణాతో కలిసి విపరీతంగా కొట్టింది ఆ తర్వాత మేడకు ఊరేసి కారులోనే చంపేశారు ఏమీ తెలియనట్టే మృతదేహాన్ని కారులోనే ఉంచి బెంగళూరుకు ప్రయాణం అయ్యారు వారి అదృష్టం బాగుండి ఎక్కడా కూడా పోలీసులు చెక్ చేయలేదు తాము వస్తున్నామని మరో ప్రియుడు నిఖిల్ రెడ్డిని అలర్ట్ చేసింది నిహారిక మృతదేహాన్ని దొరకకుండా చేస్తే మనకు కేసు ఉండదు నీకు కూడా వాటా ఇస్తాను సాయం చేయమని కోరింది రమేష్ కారులోనే అతని మృతదేహాన్ని ఉంచుకొని బెంగళూరుకు వెళ్లారు అయితే కాఫీ తోటల్లో అయితే ఎవరు గమనించరు అక్కడే మృతదేహాన్ని కాల్ చేద్దామని చెప్పాడు నిఖిల్ దీంతో సరేనని కిలోమీటర్ దూరం లోనికి వెళ్లిపోయారు అక్కడ ఎవరూ లేరు రాత్రి వేళల్లో మృతదేహాన్ని మొక్కలు చేసి ఆ తర్వాత వెంటనే పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు నిప్పంటుకోగానే ఎవరైనా వెలుగు చూసి వస్తారేమోనన్న కంగారులో అక్కడి నుంచి పారిపోయారు కానీ కాసేపటికే అక్కడ వానపడింది మృతదేహం సరిగ్గా కాలలేదు మరునాడు కూలీలు వచ్చి చూడగా రమేష్ మృతదేహం బయటపడింది అలా నిహారిక మొదటి ఇద్దర భర్తలను టార్చర్ పెట్టి వదిలేసింది కానీ మూడో పెళ్లి నాటికి ముదిరిపోయింది ఇకంగా మూడో భర్తను లేపేసింది అతని పేరు మీద ఉన్న కోట్ల ఆస్తిని కాల్చేసేందుకే చంపానని చాలా కూల్ గా ఒప్పేసుకుంది నిహారిక ఆమె తీరు చూసి పోలీసులే షాక్ అయ్యారు అయితే హత్య మేడిపల్లి టానా పరిధిలోనే జరగడంతో కేసును తెలంగాణకు బదిలీ చేయనున్నారు కర్ణాటక పోలీసులు ఈ హత్య దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది వృద్ధాప్యానికి దగ్గర పడ్డ రమేష్ కుమార్ భార్య కూతురు ఉన్నాక కూడా నిహారికను ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నాడనేదే మిస్టరీగా మారింది మొత్తం మీద నిహారిక ఏకంగా డబ్బు కోసం హత్య చేసి భర్తను చంపి జైలుకి వెళ్ళింది లగ్జరీగా బ్రతకాలనే ఆలోచన విలాసాలకు బానేసై దారి తప్పింది నిహారిక ఇక హత్యకు సహకరించేందుకు లవర్స్ ఉండడంతో ముందు వెనుక ఆలోచించలేదు నీచరాలు మరి ఈ నిహారికను ఏం చేయాలి మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి ఈ వీడియో అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి అలాగే తప్పకు